viewers and welcome to your favorite show Comedy Masters. In the Comedy Masters, I would have been going to talk about some of the things that I have done. I am ready. Let's welcome our Comedy Masters. Let's welcome Nadika, Pakrujeta and Sirvijiti. Hello. 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 ഇക്ക ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സിനിമയെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഡേ പുട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ ചോദിച്ചു സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നോ പറഞ്ഞ് നിന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എനിക്കൊരു കോൾ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇക്കയുടെ ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു റോൾ ചെയ്തു അത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തവണ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് അതായത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര മൂന്ന് പേരുടെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഓർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്ര ഒരു യാത്ര മാത്രമല്ല ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന യാത്രകളുണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഈ മക്കയിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തൊരു സമയത്ത് ദമാമിൽ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ദമാമിൽ ദമാമിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരമാണ് ജിദ്ദ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മൂന്നാല് പേര് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി അവരെന്നെ ഫസ്റ്റ് അവിടെ അതായത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലാനും ഉമ്മ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി റഷ്യയും ചൈന അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ കല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു ഓക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ നല്ല തന്നെയാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര ഞാൻ നടത്തിയ യാത്രയേക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മ നടത്തിയൊരു യാത്രയാണ് ഓക്കെ അമ്മ അങ്ങനെ കോട്ടയത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പഴയ താമസ സ്ഥലം അയ്മനത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് പരിചയപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ പഴയ സുഹൃ അയൽവക്കുകാരിയാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അവന് ഒരു പെണ്ണൊക്കെ നോക്കണം ഏ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള വെറുതെ ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി ഈ ചേച്ചി താമസിക്കുന്നത് പത്തനാപുരത്താണ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ പരിചയത്തിൽ വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതേപോലെ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അത് ആ വീട്ടിൽ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കയറി എങ്ങു കൊണ്ടു ആ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാരെന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചർച്ചയൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനങ്ങ് കിട്ടിയാലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് കളിച്ച് ഭയങ്കര കോമഡി പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതായിട്ടും കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കോമഡി പോലെ വന്ന കാര്യം പിന്നീട് അവിടെ ചെറിയ 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 ചർച്ചകളിലേക്ക് വന്നു സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പുള്ളി ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കിട്ടിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ തീരുമാനിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് പുള്ളിക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം കൊടുക്കരുത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിനിടയിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ താല്പര്യം വളരെ കൂടി അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കല്യാണം സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് അമ്മയുടെ ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന നിർണായക പങ്കാളി നമുക്കൊരു യാത്രയിൽ കൂടി തന്നെ അത് തന്നെ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യാത്രയിലൂടെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സംഭവം ഇനി സുരുവിജീജിയുടെ കഥയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് കഥയും കഥാ
കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോകുന്നു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോയി അവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആ ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമയം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പറന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പരാമർശം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ ഒരു സംശയം ഇവളത് നേരത്തെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കയറിയതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതതല്ല ഇത് നാഷണൽ അവാർഡിനുള്ളതാണെന്ന് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ ന്യൂസ് കാണിച്ചു തന്നു ഇത് ലൈവ് പോകുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു വലിയൊരു യാത്രയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നങ്ങ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ വേറൊരു ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു യാത്ര അപ്പം ആ യാത്ര എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത യാത്രകളാണ് പിന്നെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കന്നഡ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരി വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറുണ്ട് ഞാൻ അവനല്ല അവളൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു നടൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങ് ആരാധന ഒരു ക്രഷൊക്കെ ആയി പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് വിളിച്ച് സൗഹൃദം എനിക്ക് കന്നഡ മാത്താടാനൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം മാത്താടും ആ അർത്ഥാകിതേ സ്വൽപ്പം അർത്ഥാകിതേ ആ ഹൗദ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി മനസ്സിലായില്ല ഹൗദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി ചേർന്നത് ഇനി പിന്നെ ശരിയാവില്ല എന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ സൗഹൃദം അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്നപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനും ഒരു സിനിമയിൽ ഇവിടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ പടത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് അതിരൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അയാൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോൾ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ എന്തോ ഒരു തിരക്കിലായി പോയി അങ്ങനെ നടന്നില്ല പിന്നെ കൊറോണ വന്നു കൊറോണയുടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്ററുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ അതിൻ്റെ ഒരു പൂജയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി അപ്പം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടുപോയി ഒരു ഷൂട്ടിന് പോയിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ അവിടേക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതും ഇതും ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെ അത് പറ്റി ലോക്കേശ്വരി സുരഭി നമുക്ക് ഇനി ഒരു ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാവും അപ്പൊ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടു മാസം കഴിയും അദ്ദേഹം വളരെ എല്ലാവർക്കും സഹായം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഗായകനാണ് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഇപ്പം കിട്ടുന്ന പൈസയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊറോണേൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് പോലും വിട്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ബൈക്ക് യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു പോയി അത് നമ്മളറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒന്നും ഗുഡ് മോർണിങ്ങിനൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം എവിടെ പോയി എല്ലി ഇതിരേ ഏനായിത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളറിയുന്ന കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു മലയാളി ജോസഫ് നീനാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്ററിലുള്ളൊരാൾ അപ്പം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് വിജയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അദ്ദേഹം വേറൊരു ഗിരീഷ് കർണാട്ടിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അതല്ല അദ്ദേഹം ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കോമയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഷോക്കായിപ്പോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ
ഇത് ഞാൻ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തീരെ ഒരു നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര മൂടില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എന്ത് അപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനും ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അവരുമായിട്ടൊന്നും കണക്റ്റ് ഒന്നും ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറിയായിരുന്നു കരവൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് അല്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൂമായിരുന്നു അന്ന് അതില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഴയായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അതങ്ങ് തട്ടി മാറ്റി വെറുതെ അക്ഷരത്ത് ചവിട്ടണ്ട അക്ഷരം അത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെയും പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇനി കാലം കൊണ്ട് തട്ടണ്ട എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം കിട്ടിയ ഫോട്ടോയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മളൊരു ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോയതായിരുന്നു അപ്പം അതിന് പോയി പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവരെനിക്ക് മരുന്ന് പൊതിഞ്ഞ് തന്ന പേപ്പർ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ പേപ്പറാണ് ഇത് ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കോഴിമുട്ട നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി വാങ്ങുന്ന ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതെല്ലാം മലയാളം പത്രമാണ് ആ ഇതൊക്കെ മലയാളം പല സമയത്തായിട്ട് കിട്ടിയ മലയാളം പത്രമാണ് അത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അപ്പൊ വിട്ടുപോയിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ ആ ഒരു സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇതാണ് അതായത് എവിടെയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഐ എം സ്റ്റിൽ ദേർ എന്ന രീതിയിൽ ചേച്ചിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ് പക്ഷെ അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് കൂടെ കാണിച്ചപ്പോൾ റിയോൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതായത് ഇത്രയും കണക്ഷൻ സ്റ്റിൽ ദേർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു വിഷമം ചെറുതല്ല ഞാനിപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുണ്ട് അതൊക്കെ പോയിട്ട് കാണും അപ്പൊ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും മനസ്സിലായി എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളും നമുക്ക് ഈ സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് എസ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പം എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെയ്തോ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ ദിസ് ഇസ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം പറയാൻ ഇന്ന് മോഷണം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത് ഇവിടുത്തെ തങ്ക വിഗ്രഹം അടിച്ചു മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഓ മനസ്സിലായോ അടിപൊളി സ്ഥലം ടൂർ വന്നാണ് സ്ഥലം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അവിടെ നീ എത്ര നാളും കൊണ്ട് എന്റെ പറയുന്ന നടക്കുക നിനക്ക് ഇതുപോലെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു തരാൻ പറ്റിയോ ഇന്നലെ വന്ന ബംഗാളിയാണ് ഇവൻ അവനാണ് ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒത്തിരി കിട്ടേണ്ട സാഹചര്യം കിട്ടിയായിരുന്നു നീ അങ്ങ് മറിച്ചാനെ അങ്ങ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു കള്ള ലക്ഷണമില്ല നീ അനിൽ കപൂറിന്റെ ഈ മോന്തം വെച്ചോട്ട് നീ മൂഷിക്കാൻ നടന്നത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനൊരു കള്ളനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല നിന്നെ ഇപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നിന്റെ അച്ഛൻ ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു ആലോചിക്കണമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഒരു മാതിരി കാണിക്കരുതോട്ടാ മോഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല ഞാനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനാ എന്തിന് പൊല്ലി ഞാൻ ആ കാരണം വരാ ഇവൻ തന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എന്നെ പിടിപ്പിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഒന്നും പെതുക്കെ സംസാരിക്കണം ഓ ചിക്ക് സബ്കാ ദോസ് പണാക്കി
पहचान पन में इतना स्वाद बल पर है तू हाथ क्या है सिंह कम संपन्न पन में हाँ हाँ कर बुरोड़ा बात कर चुर के जो ना वीडियो कॉल के वीडियो कॉल वीडियो कॉल तू चा मैं आर को जला पन है तू चो जिम पन करती बड़ा दोस्त के नमस्ते जी हाँ अच्छा मैं आर को जल करी चले कचरा दोस्त के उसको छाना तोरी मैं हार को बर्चिन फाइट ये बंदा फायरी है ना वो रे जब उसे आऊँ पस्त आऊँ ना इनके लिए वो मैं फायरी बुली की अब आज बैठो मुल्ला इनके लिए यार आज ये बंदा मुल्ला इनके लिए यार पानी यार बंदा फायरी मरता है मैंने करी अपने पति अपने तो जोले डाट मरता ना करिया मो नमले ये क्षेत्र तेरे मोशन तेरे मन्ना अदबा नमले पिटके पटाल नमले के रिश्ते पड़ा नूला मास्टर पड़ा ना रहा इधर तो एक बार इन्दर ब्लूप्रिंट डा ब्लूप्रिंट बारे में तायर रख बिच्छुट ने रिश्ते पड़ा नूला ये बड़े दे कंचू बड़ा तो कौशल स्त्री विग्रह अभिनय <laughs> 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 
ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കള്ളന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ അത് സാഷ്ടാങ്കോ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ വീട് വിലാസിനെ ആ ചിരിന് വേണ്ട അത് ദേവി ആവാൻ മതി വിലാസിനി നമുക്ക് വിലാസിനി ശാസ്താങ്കോട്ട വിലാസിനി ചിരിയിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ അമ്പലം ഇത് ആർട്ടുകാർ സെറ്റിട്ടേക്കണത് സെറ്റിട്ടാണ് ആ സെറ്റിട്ടല്ല ശരിയാണ് തെർമോക്കോ അമ്പലം സെറ്റാണെങ്കിലും വിഗ്രഹ സ്വർണമല്ലേ ഇത് തെർമോക്കോളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് തെർമോക്കോള് ഇത് നമ്മുടെ ഈ സിഗറ്റ് പാക്കിന്റെ അകത്തിരിക്കണ മിനുക്കനുള്ള കടലാസില്ലേ അത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കണം സ്വർണമൊന്നും അല്ലേ അല്ലേ ആ നിങ്ങളപ്പോ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന കള്ളന്മാരാണ് നിങ്ങള് ശരിക്കും കള്ളന്മാരായിരുന്നു ഇത്ര വല്ല ആവശ്യമാണ് ഹിന്ദി പറയാൻ അറിയാമോ ഇല്ല എന്നാ ഇനി അത് കിട്ടില്ല അതെന്നാ അപ്പം ബംഗാളിയാണ് പ്രേക്ഷകരി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് താര വിളയാട്ടമാണ് ഇന്ന് താര വിളയാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ആണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സുശീൽ വർക്കല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയല്ല നിങ്ങ വന്ന് സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് ചെയ്യാൻ പോരാ ഓക്കെ സാർ ഇവിടെയേ പണ്ടാ സ്പോട്ട് അങ്ങേ ഇർക്ക സാർ എങ്ങ അങ്ങ സ്പീക്കർ ദ ബാക്കില ഓക്കെ സാർ മാലേട അണ്ണാമല മൂന്ന് കോടി മതിപാണ സ്വത്ത് 12 കോടി കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ബുദ്ധിസാലിനെ പാത്രിക്കാരാ നീ നാ ഇന്നേക്ക് ദാ പാത്ത ஏதோ கலக்கல காந்து பேசுறாங்க இந்த அண்ணாமல கணக்கு கொஞ்சம் கேக்கட்டு ஆம்பளைங்க போறது இன்றைய கணக்கு பொம்பளைங்க போறது நாளைய கணக்கு பையங்க போறது மல கணக்கு பண்ணுங்க போறது திருமண கணக்கு ஏழைங்க போறது நாளைய கணக்கு பணக்கார போறது பல கணக்கு அரசியல்வாதி போறது ஓட்டு கணக்கு ஜனங்க போறது நம்பிக்கை கணக்கு மனுஷன் போறது தப்பு கணக்கு ஆண்டவ போறது பாவ கணக்கு இந்த அண்ணாமல போறது எப்பவுமே நாய கணக்கு கூட்டி கணிச்சு பாரு கலக்கல்லா சரியா இருக்கு எங்கட்டே கணக்கு பேசுறா எறா வண்டியா നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുവാണ് കാരണം ഇക്കയുടെ ഒക്കെ മെമിക്രി കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷിയാസ്കയുടെ ആ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാണ് ഞാനും രജനീകാന്തായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഷിയാസായിരുന്നു എന്റെ എക്സ്പെർട്ട് അതാണ് ഷിയാസ്കയാണ് എന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ അപ്പോഴ് ഈ ടി വി ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റേഡിയോയുടെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ റേഡിയോയിൽ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ശൈലിയുണ്ട് വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അന്ന് രാമചന്ദ്രൻ സാറ് വാർത്ത വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ആലപ്പുഴ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്രൻ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി എന്നാ പ്രതാപൻ സാർ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ശൈലിയാണ് ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ആലപ്പുഴ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രതാപൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു പിന്നെ ഗോപൻ സാർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാർത്ത വായിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് ആകാശവാണി വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഗോപൻ ഹിന്ദു വിക്ഷേപിച്ച ആര്യാഫട്ടയും രോഗിണിയും ചന്ദ്രനിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരായി അവർ കഴിക്കുന്നത് ആപ്പിളാണെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഓറഞ്ച് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ലേഖകൻ അറിയിക്കുന്നു ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ വില സിസർ വിൽട്ടർ പത്ത് രൂപ വിൽസർ പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ വില അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു പിന്നെ പോലീസ് വേഷങ്ങൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു താരമുണ്ടായിരുന്നു കെ പി എസ് സി ആസീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇത് പണ്ടാര പറഞ്ഞ പോലെയാ ആനപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പം പട്ടിയെ പേടിക്കണോന്ന് ഓ 
ഇവരെയൊക്കെ ഇല്ലിക്ക തറവാട്ടിലാ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ ഓരോ പെണ്ണും ഉണ്ട് ആന്റിക്കൂട്ടിന് ബിൻസൺ ഗോമസ് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ കഥ കഴിയും സാർ എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പണി വരട്ടെയോ ിരിമറി എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കാം അതിനുശേഷം ആ ഡയലോഗ് സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷെ വോയിസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറും എന്റെ ശൈലിയിൽ മാറ്റണം ആ പക്ഷെ ഒരു നല്ല വോയിസ് എടുക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡയലോഗ് കേട്ട് നോക്കാവേ മനസ്സിലായോ അയ്യോ അപ്പൊ ഈ ഡയലോഗ് ആരുടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഡയലോഗ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ആരുടെ വോയിസ് കൊടുക്കാം നെടുമുടി സാറിന്റെ വോയിസ് നെടുമുടി സാർ അദ്ദേഹം ഈ വോയിസ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നേരെ കൈ ഓങ്ങിയാൽ തനിക്ക് നോവില്ല കൂട്ടത്തിലെടുത്തൻ ചങ്ക് പൊട്ടി ചോരെ ഒലിപ്പിച്ചു വന്നാലും തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ മോഹൻ തോമസിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടവും അമേധ്യവും കൂട്ടിക്കൊടച്ച് നാലു നേരം വെട്ടി പിഴുങ്ങി ഏമ്പക്കോം വിട്ട് മാടംപള്ളി തറവാട്ടിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പ്രേതമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കട കമ്മീഷണർ ഡയലോഗിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മണിച്ചിത്ര താഴെ കയറി വന്നല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര എന്നാ പിന്നെ എന്റെ വക ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഷിറ്റ് അത്ര തന്നെ ചൂടോടെ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇക്കാം അല്ല ഒരു എന്താ ഇത്ര വർഷങ്ങൾ പാരമ്പര്യമുള്ള അത്യാവശ്യം സ്റ്റേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കലാകാരന് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് നിർത്തിയിട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അത്യാവശ്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ വേദികളും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഒരു മാറ്റമില്ല സുശീല വിളിച്ച് നന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അന്ന് അദ്ദേഹം ഷോ കാണാനൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെയും പരിപാടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രനായിരുന്നു നല്ല വരുമ്പോൾ ഓരോ പിസയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിസയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങൾ പിസ അങ്ങോട്ട് വന്നു തരും കൊള്ളാം എന്തായാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇനിയും അടിച്ചു പൊടിക്കണം നമ്മൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരി ചേച്ചി എൻ്റെ സഹനട അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണല്ലോ പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് കണ്ടവരെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടതിലും വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ സൂപ്പർ താങ്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പറയാം ഓയ് അക്കമോൺ ബേബി ഒരു പ്രൈസ് കൊടുത്താലോ ടീച്ചർ തന്നെയാ പറഞ്ഞേ വന്നോ വെള്ളി മൂങ്ങ ചത്ത് കിടക്കണം നിനക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക് നീ എന്നെ ഇന്ന് പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചതാണ് അറിയാലോ പലിശയും പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും മുതലാണ് കൂട്ടി അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ അറിയാലോ അതാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഈ ശാന്തിയും വേണം അല്പം കൂടെ ദേഷ്യം വേണം മുതലാളിക്ക് നീ എന്നെ ഒത്തിരി സൂപ്പിക്കണ്ട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കണക്ക് കാണിക്കും കണക്ക് കാണിക്കും കണക്ക് കഥ പക്കെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം എഴുതി പിടിച്ചേ ആ ചന്തേ പോയതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്റെ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ യാത്രാ ചെലവ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിനക്ക് മാർക്കറ്റ് വരെ പോണേന് നൂറ്റമ്പൂര വണ്ടിക്കാണോ നീ പോയത് വണ്ടിക്കല്ല എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു തന്നെ പോയത് പിന്നെ ഈ നൂറ്റമ്പൂര വന്നത് എങ്ങനെ വെയിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ കൊട വാങ്ങി പിടിച്ചത് പിന്നെ കൊട ചൂടിപ്പോ നീ ഷാറുഖാനല്ലേ ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ഞാനേ ഈ തുപ്പലം വിഴുങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ കാണുന്നത് ഇന്നാണ് ആ ചേച്ചിയൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നത് പോയി 
എനിക്കേ <laughs> 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 ഒരമ്പതിനായിരം രൂപ വേണം ഒറ്റ ശാസ്ത്രത്തിൽ പുറത്തു കേട്ടോളൂ അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കാണുമെന്ന് എന്തിനാണ് നിനക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്കൊരു ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ ദൈവമേ ഒരു ആപ്പിളിന് അമ്പതിനായിരം രൂപയോ നീ എന്റെ ആശിക്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചാടി ആപ്പിളാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയ്യോ അതല്ല ആപ്പിളിന്റെ ഫോൺ വാങ്ങാനാ കേറി പോടികളാകി പോടികളാകത്താ എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് പിന്നെ മറ്റേ ബിജു നിന്നാണ് കാശ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിന് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ബിജുവിന് കാശ് കൊടുക്കണം ആ ഞാൻ അങ്ങ് പോണ്ട ഈ മൊബൈൽ വഴി ഇത് മരുമോ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ അമേരിക്ക കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കില്ലല്ലോ പട്ടിയിൽ എല്ലാം കൃഷ്ണൻ കിട്ടിയല്ലോ ഇത് എന്താന്ന് അറിയാം എടുത്താ പോരെ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും അല്ല മുതലാളി ഇപ്പൊ ബിജുവിന് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇതല്ലേ ബിജുവിന്റെ നമ്പർ ഈ ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങ് കയറണം ബിജുവിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഞാൻ പോവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു പണി ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നീ വീട്ടിൽ പോക്കോ പരിപാടി നിർത്തി വീട്ടിൽ അയ്യോ അതല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അതല്ല സംഭവം ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ വേണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാ ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ഇരുമ്പമ്പുള്ളി കണ്ടിന്യൂ വെച്ചാൽ ഈ പച്ചേ ഇത് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ പൊട കാലം കൂടെ കമത്തി വെച്ചാണ് ഫേസ്ബുക്ക് മലയാളി ഫേസ്ബുക്ക് ആ ഇതുവഴി ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പലിശ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് മലയാളി ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കണം അവിടെ തന്നെ ആ മതി അയ്യോ ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല ആ ചിരിച്ചാലും പോകുക ക്യാമോ അപ്പം ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും എച്ച് ഡി കൃഷ്ണൻ അല്ല കൃഷ്ണൻ മുതലാളി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഇനി മുതലാളി അറിയാന്നുള്ളവർ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കാടാ 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 അതിനിടയ്ക്ക് വന്നാ മുതലാളിക്ക് ഇത്ര ഫാൻസ് കിടക്ക് മെസ്സേജ് തരണ്ടേ എടാ എച്ച് കൃഷ്ണ പട്ടി പരിചയമുള്ള ആരാ എന്റെ പലിശക്ക് കൊടുപ്പ് ഞാൻ ഇതോടെ നിർത്തുവാടാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനമാക്കി തരാമടാ നേരിട്ട് വാടാ പുല്ലേ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വാടാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കണം പുല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു പിശിക്കും കാണി നിനക്ക് ഇന്ന് മുതൽ സമാധാനമല്ലാത്ത രാത്രിയാണടാ പട്ടി നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്നടാ പട്ടി വെല്ലുവിളിക്കുന്നടാ പട്ടി നിന്നെ കൊണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റിയ കൂടുതൽ കേറ്റി ഇതൊന്നും വായിച്ചോക്കി ഇതന്നെ നിന്റെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു നിനക്ക് നല്ല പണി ഞാൻ തരുമടാ നിന്റെ വീട് ഞാൻ അത് ഈ മൊബൈലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ അതുപോലെ വീടെന്ത് ഹാക്ക് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാമടാ നാറി നിന്റെ ഓഫായി കിടക്കുന്ന ബൾബ് ഇപ്പൊ ഓൺ ആവുന്ന കാണണോ എന്നാ കാണണം എവിടെ ഇത് വോൾട്ടേജിന്റെ പണിയാണ് ആ പട്ടി നിനക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു അത് വെളിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഇനി അവ ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഹാക്കിമിനെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ അവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കും എന്നാ കേട്ടോ നിന്റെ മിക്സി ഇപ്പോൾ പോകണ 
അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാൻ നമ്മുടെ മിക്സി പോയി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മരണം മനുഷ്യ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് ബാധ കേറിയത് തന്നെയാ ഇത് ഹാക്കിയും ഒന്നുമല്ല എന്നത് നമുക്കൊരു മന്ത്രവാദി ഉണ്ട് അയാളെ വിളിക്കാം ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിളിക്കാം ഞാൻ മന്ത്രവാദിയെ വിളിക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മണി പോയി ലൈറ്റ് പോയി എല്ലാം പോയി സാറേ എല്ലാം പോയി സാറേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാ സാറേ പെട്ടെന്ന് വാ മന്ത്രവാദി ഇപ്പൊ വരും മന്ത്രവാദി ഇപ്പൊ വരും പോലീസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോലീസ് ക്ലൈമാക്സിൽ വരും അത് സിനിമ ആയിരുന്നാലും കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നാലും അത് ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നു പോലീസ് വിളക്കൊന്നും കത്തിക്കല്ല അത് ഹാക്കി ചെയ്യപ്പെടും മന്ത്രാധീരാളാണ് സ്വാമി തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ബാറിൽ നിന്ന് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ ബാറിൽ ഒരു പൂജ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാ സ്വാമി ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തുമല്ലോ സ്വാമി ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തും ഒന്നും അറിയോ ഓ മലയാളി ഒരു പൂവൻകോഴി ഓടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ മുതലാളി ദൈവേ ആ ഹാക്കിയും പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടി ഞാൻ ഇവര് അറിയാതെ ഒരു അര ലിറ്റർ മേടിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ താഴെ ചടി പൊട്ടി എനിക്കൊരു നൂല് ജപിച്ചു തന്നെ അരയ്ക്ക നൂലൊന്നും ജപിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ബിസിക്കാരനെ ജട്ടി ഇടൂല അങ്ങനെ വീണ് പൊട്ടി നൂറിന്റെ ഒരു ജട്ടി മേടിച്ചിട്ടാ മതി നല്ല കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഈ നോട്ടത്തിൽ കൊടും ബാധ ഈ വീട് ചുറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദക്ഷിണയിച്ചൊരു കൂടും എന്ന മുടിയാലും വേണ്ടി നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങ് തരാം നൂറ്റമ്പത് രൂപ മിത്രം മേടിച്ചു ഞാൻ ഇതൊന്ന് തീർത്ത് തരണം അതാ ബാറി കയറുമ്പോ തീർന്നോളൂ തീർന്നോളൂ പറഞ്ഞത് എത്ര ലക്ഷം രൂപയാന്ന് പറയോ അത് ഞാൻ പിടിക്കുക അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ അല്ലേ പോകുന്നത് വയറിങ്ങിന്റെ കുഴപ്പമാ പഴയ കെട്ടിടമല്ലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് പൈസ മേടിച്ചോണ്ട് പോകാം പൂജ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇവിടെ പ്രേതം പോകുന്നു ഒന്നും ഇല്ല അത് സാധനങ്ങൾ കിഴക്കേ ഭാഗത്തെ ചൂരിലോട്ട് ചേർത്തെടുക്കാക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ അല്ല നിന്റെ അപ്പം ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും 
ഓടി തള്ളടാ മുടിഞ്ഞ ഇവിടെ ഏതോ എച്ച് കിഷന്റെ ബൾബ് ആരടാ വിളിച്ചോ തകരതും പോയതാ ഇങ്ങനെ സംഭവം മെസ്സേജ് വരും സാറേ എട് വിടി ഫ്രിഡ്ജ് കോപ്പ് ലൈറ്റ് എല്ലാം എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി സാറേ സംഭവം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ പ്രേതപാതയും കോപ്പൊന്നും അല്ല പിന്നെ സംഭവം നമ്മൾ സൈബർ സെല്ലി വഴി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ മെസ്സേജ് വരുന്നല്ലേ വിഷയം ഈ ഫോണിലാണ് ഈ ഫോണിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ ഫോണുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫോണുണ്ട് ഈ ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചാണ് സാറേ എല്ലാ സൗകര്യവും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം സാറേ എനിക്ക് സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണില്ലേ ഏഹ് അതിവിടെ വെച്ചേ അയ്യോ ആ അയ്യോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യേകം പറയണോ ആ ഒരു വേടാ ഫോൺ അയ്യോ അയ്യോ കുറഞ്ഞേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു സാറേ ലാത്തി എടുക്കണോ ഞാൻ കണക്കം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ലാത്തി എടുക്കണോന്ന് കുറഞ്ഞോ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവരെവിടുന്ന് ഈ ഫോൺ മുഴുവൻ മേടിച്ചത് വൈഫിന് എത്തിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ നാല് ഫോൺ അല്ലേ അപ്പോ ഈ മെസ്സേജ് ഈ നമ്പർ എന്നാണ് വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിലോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം വിളിച്ചു നോക്കാം എന്റെ ഫോണല്ല സത്യം പറഞ്ഞ ലാത്തി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യം പറയുന്ന ആരുടെ ഫോണാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ മോളെ ഫോണാണെന്ന് സ്വന്തം തന്തയും തല്ല ഇത്രയും കാലം തേച്ചോണ്ടിരുന്ന സ്വന്തം മോള് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാരണം അവള് ചെയ്ത ശ്രമിച്ചേ ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച സൂക്കിയെടുത്ത് വണ്ടി ഇട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവും ഞാൻ ഞരമ്പ് പരിപാടി നിർത്തിയതാണ് എന്റെ ഈ ഫോൺ എന്റെ ആയിരിക്കട്ടെ ഈ നശിച്ച ഫോണാണ് ഈ നശിച്ച ഫോൺ നമ്മളെല്ലാം നിർത്തി ഏതൊരു ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇവളുടെ കല്യാണം ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി വധിച്ചല്ലോ അത് വേണം കാരണം വെച്ചാൽ സ്ത്രീധനം പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കെട്ടിക്കായിരുന്നു അത് വേണം നല്ല ബുദ്ധി വന്നു പക്ഷെ സമൂഹ വിവാഹമായിരിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് പൈസ കിട്ടത്തില്ല പട്ടി ഈ അനുഭവിച്ചൊന്നുമല്ല നീ നരകിക്കാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല അത് ഞാൻ കൈ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാ കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ നാദർഷ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ ഗിന്നസ് പക്രു മാക്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ എലീന ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ജൂലറി കോടസി ഫോർ എലീന ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജൂലറി